अज़ुबिल्लाजीम बसमीम असल स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप सब खरीद से होंगे पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर टू यानी स्टेट्स ऑफ मैटर कंप्लीट किया था हमारी एक सीरीज़ है जिसमें हम रेड स्पॉट को सॉल्व करते हैं हमने चैप्टर नंबर वन की रेड स्पॉट को सॉल्व किया था लेक्चर वन लेक्चर टू में आज इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर थ्री है जिसमें हम गैशियस स्टेट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स रेड स्पॉट में ए लेवल के क्वेश्चन होते हैं इस तरह के सवाल हमें एन में एम कैट एम कैट के पेपर्स में पूछे जाते हैं इसीलिए हम इन सवालों के सॉल्व कर रहे होते हैं जितनी ज़्यादा मुश्किल सवालों पर आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद आसान सवाल आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा सॉल्व करना आइए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स पहला सवाल है हमारे पास वेन कंपेयर एट द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हैज द सेम वैल्यू फॉर एच एंड फॉर डी स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि H2 यानी हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की और D2 यानी हम बात कर रहे हैं ड्यूट्रियम की ड्यूट्रियम आइसोटोप है हाइड्रोजन का इसका मास जो है वो इससे ज्यादा होता है हम कहते हैं हाइड्रोजन में हमारे पास वन इलेक्ट्रॉन वन प्रोटॉन और जीरो न्यूट्रॉन है मगर ड्यूट्रियम में हम कहते हैं हमारे पास वन इलेक्ट्रॉन वन प्रोटोन और वन न्यूट्रॉन है तो जो हमारे पास मास है वो इसका ज्यादा होता है हमसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों के कंपेरिजन में इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो सेम रहेगी तो पहला ऑप्शन आपके पास आ रहा है डेंसिटी स्टूडेंट्स डेंसिटी इसलिए सेम नहीं रह सकती बिकॉज डेंसिटी का फॉर्मला है मास अपॉन वॉल्यूम जिसमें मास का ताल्लुक होता है आपके पास नंबर सेकंड आपके पास एवरेज मॉलिकुलर स्पीड स्पीड में भी मास का ताल्लुक होता है हमारे पास नंबर थर्ड है रेलिटिव मॉलिकुलर मास डेफिनेटली ड्यूट्रियम का रेलिटिव मॉलिकुलर मास ज्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन आइसोटोप की डेफिनेशन ही यही है और लास्ट ऑप्शन है आपके पास एवरेज मॉलिकुलर काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स जो कैनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और ऊपर आपको कह दिया गया है कि टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो इस तरह आप पहुंचे ऑप्शन नंबर डी की तरफ एम सी को सॉल्व करने का आपके पास एक तरीका ये भी होता है कि आप बाकी तमाम ऑप्शंस को अगर गलत साबित कर दें तो एक जो बच जाता है आपके पास वो ठीक जवाब होता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म विल है लोवेस्ट एंथालपी चेंज ऑफ वेपराइजेशन आर्गन क्लोरिन फॉस्फोरस या सिलिकॉन अब हमें यहाँ पर जो हिंट दी गई है वो ये दी गई है कि ये एलिमेंट जब अपनी क्रिस्टलाइन फॉर्म में होंगे अब आपको ये भरपूर मालूम है कि जब आप आर्गन है तो वो ए आर की फॉर्म में आपको मिलता है सी एल आपको एक गैस है क्लोरिन की फॉर्म में मिलती है सी एल टू फॉस्फोरस आपको पी फोर की फॉर्म में मिलता है और सिलिकॉन आपको एस आई एट की फॉर्म में मिलता है ये लाजिम हमें याद होना चाहिए ये मुख्तलि वीडियो लेक्चर्स में हम इस बात को डिस्कस कर रहे होते हैं कि जब क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं तो हमारे पास कितना इनका मॉलिक्यूल होगा अब हम यहाँ पर हिंट में पढ़ रहे हैं द लोवेस्ट एंथालपी चेंज ऑफ वेपराइजेशन इज गिवन बाय वन ऑफ द वीकेस्ट इंटर मोलिकुलर फोर्सेज जिनकी इंटर मोलिकुलर फोर्सेज सबसे कम होगी उसकी एंथालपी भी सबसे कम होगी अब हम यहाँ पर कहते हैं कि इन दिस केस वी नीड टू हैव सम वंडर वाल फोर्सेज सो नाउ इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल और द स्पीशी तो जो जितना ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल होगा हमारे पास उतनी उसके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होना शुरू हो जाएंगी उतनी जब उसके पास इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होना शुरू हो जाएगी तो उसकी एंथालपी भी कम होना शुरू हो जाएगी वो हमारा सही जवाब होगा तो इस वक्त जो सबसे मैक्रो मोलिक्यूल हमारे पास है वो सिलिकॉन है तो ऑप्शन डी हमारे पास इस सवाल का सही जवाब है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच स्टेटमेंट अप्लाइज टू बोथ आइडियल एंड रियल गैस हमारे पास आइडियल गैस भी मौजूद है और रियल गैस भी मौजूद है हमसे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इन दोनों पर कारामत होगा कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर इलास्टिक मॉलिक्यूल्स आर इन कॉन्स्टेंट रेंडम मोशन मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर मॉलिक्यूल्स है जीरो साइज अब ऑप्शन ए में हमें यहाँ कहा जा रहा है कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर इलास्टिक आइडियल गैस और रियल गैस में ये बात सिमिलर नहीं है हम कहते हैं एक तरफ कोलिजन इलास्टिक है हम कहते हैं एक तरफ कोलिजन नॉन इलास्टिक है मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर आइडियल गैस में और रियल गैस में ये बात सिमिलर नहीं है हम कहते हैं एक तरफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई अट्रैक्शन नहीं और एक में हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन मौजूद है मॉलिक्यूल्स है जीरो साइज एक तरफ हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स का साइज नहीं है और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स का साइज होता है तो ये तीनों बातें डिफर कर रही हैं लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है हमें मॉलिक्यूल्स आर इन कॉन्स्टेंट रेंडम मोशन ये बात आइडियल गैस में भी कही जाती है और रियल गैस में भी कही जाती है कि मॉलिक्यूल्स क्या होंगे सर मॉलिक्यूल्स आपस में रेंडम
नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास अ गिविन मास ऑफ आइडियल गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम वी एंड एक्सर्ट्स अ प्रेशर पी एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एट व्हिच टेंपरेचर विल द सेम मास ऑफ द आइडियल गैस ऑक्यूपाइ द सेम वॉल्यूम वी एंड एक्सर्ट अ प्रेशर 2 पी हम जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं इस तरह की कंडीशन में स्टूडेंट्स जो फार्मूला होता है पी1 वी1 अपॉन टी1 इज इक्वल टू पी2 वी2 अपॉन टी2 हमने ऊपर कह दिया कि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो सेम है अब वॉल्यूम अगर 1000 भी है तो वो सेम है आपने इस फार्मूला से वॉल्यूम को हटा दिया तो फार्मूला क्या बचा आपके पास p1 अपॉन t1 इज इक्वल टू p2 अपॉन t2 अब p1 यानी प्रेशर 1 को आपको कह दिया गया p है और प्रेशर 2 आपके पास 2p है तो p1 की जगह आपने लिख दिया p t1 आपके पास यहां पर दिया जा रहा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड आप इसमें 273 प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 300 तो ये आपके पास 300 आ गया अब अगर आपके पास प्रेशर P है और टेंपरेचर 300 है तो इक्वल टू के बाद आपने अगर P2 को 2P कह दिया था तो आपके पास टेंपरेचर भी डायरेक्टली डबल हो जाएगा 300 का 600 हो जाएगा इस उन जहां पर आप मिस्टेक क्या करते हैं आप मिस्टेक ये करते हैं कि आप 27 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट नहीं करते और ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड को डबल कर देते हैं तो आंसर आता है फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड और ऑप्शन ए पर आप आंसर लगा देते हैं याद रहे आपको ऐसा ऑप्शन सामने सामने जानबूझ कर दिया जाता है जो कि गलत होता है आपको उसमें गलती का चांस होता है आप जल्दी जल्दी में उस पर टिक कर लेते हो और एक मरतबा अगर आपने आंसर टिक कर दिया तो आप उसको रिवर्ट नहीं कर सकते तो कैलकुलेशन में आपको बहुत इतमान के साथ उसको सॉल्व करना होता है नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास वेन ग्रेनुलेटेड जिंक रिएक्ट विद डायल्यूट सेल्फ्योरिक एसिड हाइड्रोजन गैस इज गिवेन ऑफ हाउ डज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इवॉल्व When a sample of zinc reacts with an excess of acid, depends on temperature and pressure. अभी कोई भी आप equation देखते हैं तो उस पर temperature और pressure लिखा हुआ होता है Question यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि ऊपर दिए हुए reaction में temperature और pressure का क्या role हो सकता है Option A, it increases with increase in temperature and is independent of the pressure. It increases with decrease in temperature and is independent of the pressure. It increases with increase in temperature and increase with increase in pressure. Or option D, I have. It increases with increase in temperature and decreases with increase in temperature. Now, when we talk about PV is equal to NRT, we know that 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 we know इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है एक चीज बढ़ती है तो दूसरी कम होती है एक चीज कम होती है तो दूसरी बढ़ती है तो इन तमाम ऑप्शंस में ऑप्शन डी वो वाइज ऑप्शन था जिसमें हमारे पास इंक्रीज हुआ टेंपरेचर भी इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ चूंकि प्रेशर इंक्रीज हुआ था तो हम कहते हैं ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अंडर वॉट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर Will a real gas behave most likely as an ideal gas? ये पास पेपर में पूछा गया सवाल था एग्जैक्टली यही क्वेश्चन ये ये रेड स्पॉट बेटे हम सॉल्व इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज इससे इम्तहान में सवाल पूछे जा रहे होते हैं तो वो कहा जा रहा है कि वो कौन सी कंडीशन है टेम्परेचर और प्रेशर की जिसमें रियल गैस और आइडियल गैस आपस में एक जैसा बिहेवियर रखते हैं तो सर अगर टेम्परेचर हाई होगा और प्रेशर लो होगा तो आपके पास रियल गैस भी बिहेव करना शुरू कर देगी आइडियल गैस की तरह ऑप्शन नंबर डी आपके पास इसका सही जवाब है ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपकी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप याद रखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच गैस इज लाइकली टू डेविएट मोस्ट फ्रॉम आइडियल गैस इस तरह का सवाल जब हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन था उसमें भी एक स्टूडेंट ने पूछा था और हमने वहां पर भी समझा था वो भी एक पास पेपर का सवाल था देखिए इस जैसा सवाल पास पेपर में भी पूछा जाता है और इसके डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि पास पेपर को अगर आप अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं तो रेड स्पॉट आपको अच्छे से आनी चाहिए अब हम कहते हैं HCl, HE, एल एच ई एन टू और सी एच फोर हमने उस सवाल में कहा था कि हमारे पास जो दो डिफरेंट आ रहे थे उसको हमने कंसीडर कर दिया था कि वो मोस्ट लाइकली डेविएट करेगा और सिमिलर को हमने नहीं किया था इस वक्त आपके पास दो सिमिलर हैं और दो डिफरेंट है ऑप्शन बी और डी को तो आपने एलिमिनेट कर दिया बिकॉज हिलियम और नाइट्रोजन है यहाँ पर आपके पास अब आता है एच और सी हम कहते हैं देर इज नो मोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस ये बात हमने लेक्चर्स में भी पढ़ी थी और अभी ऊपर एमसीक्यू में भी हमने क्लियर की द इंटर मोलिकुलर फोर्स बिटवीन एच सी एल आर परमानेंट डायपोल डायपोल इंटरक्शन एंड दे आर स्ट्रॉगर देन देर वर्ल्ड फोर्सेज इनके दरमियान बहुत सारी 
अट्रैक्शन गैसेज मौजूद हैं जबकि हम कहते हैं कि वंडरवाल फोर्सेज बी सी और डी में इससे कम है स्टूडेंट ये बी सी की क्वेश्चन है बेस्ट चॉइस क्वेश्चन सही जवाब कोई भी नहीं है आपको ऊपर कहा जा रहा है विच गैस इज लाइकली टू डेविएट मोस्ट फ्रॉम यानी इसका मतलब है कि बाकी भी डेविएट कर रही है लेकिन सबसे ज्यादा कौन डेविएट कर रहा है तो जिसमें डैपोल डैपोल इंट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा डेविएट कर रहा होगा तो एच सी एल में डैपोल डैपोल इंट्रैक्शन ज्यादा है तो हम कहते हैं वो उससे डेविएट करता है तो ऑप्शन ए हमारे पास इसका सही जवाब है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट में स्टूडेंट्स हमसे स्टेटमेंट पूछी गई मेजर वैल्यूज ऑफ प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ अ नोन मास ऑफ गैसेस कंपाउंड आर टू बी सब्सिट्यूटेड इनटू द इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी जिसे हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन अब हमें यहां पर इससे रिलेट करते हुए कहा जा रहा है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिकुलर मास दैट इज एम ऑफ द कंपाउंड विच कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर वुड गिव द मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू Of m यानी के मोलिकुलर मास अब चूंकि हम बात कर रहे हैं बेटे आइडियल गैस इक्वेशन की तो आइडियल गैस इक्वेशन की जब आप बात कर रहे हैं तो आपको आइडियल बिहेवियर की तरफ जाना होगा ताकि एग्जैक्ट आंसर मिले और आइडियल बिहेवियर कब मिलता है हमें क्वेश्चन सिक्स आपके सामने स्क्रीन पर अब भी आपको नजर आ रहा है जब आपके पास हाई टेम्परेचर होता है और लो प्रेशर होता है तो ऑप्शन नंबर अगर हम यहां पर देखने जा रहे हैं कि हमारे पास हाई टेम्परेचर हो और प्रेशर लो हो तो ऑप्शन नंबर सी इस वक्त इस सवाल का हमारे पास दुरुस्त जवाब होगा तो एक एमसीक्यू से आपको दूसरा एमसीक्यू भी क्लियर हो गया नेक्स्ट हमारे पास विच कर्व शोज द करेक्ट ग्राफ ऑफ पीवी अगेंस्ट पी फॉर अ फिक्स मास ऑफ आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इस तरह के बेशुमार सवाल पास पेपर में मिलते हैं स्टूडेंट्स ग्राफ के सवाल पूछे जाते हैं सॉल्व करने के लिए आपके पास लॉजिक्स मौजूद है उन लॉजिक्स को आपने याद रखना होगा अब देखिए ये आपके पास चार तरह के ग्राफ बने हुए हम कहते हैं जब हम आइडियल गैस इक्वेशन की बात करते हैं तो पी वी किसके बराबर है एन आर टी के बराबर है एन क्या है सर नंबर ऑफ मोल्स है आर क्या है गैस कांस्टेंट है टी क्या है टेम्परेचर है किसी भी पर्टिकुलर गैस के लिए आपके पास एन क्या होता है कांस्टेंट वैल्यू होती है आर आपके पास कॉन्स्टेंट वैल्यू है सवाल में कह दिया कि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर भी है तो मैं ये कह सकता हूँ कि पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी पी वी क्या है कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है प्रेशर के साथ तो ये चेंज ही नहीं होगी स्ट्रेट लाइन होगी तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में तो आप देख रहे हैं प्रेशर बढ़ रहा है तो पीवी भी बढ़ रहा है प्रेशर बढ़ रहा है पीवी बढ़ रहा है प्रेशर पड़ रहा है पीवी बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है पीवी के साथ कुछ भी नहीं हो रहा वो स्ट्रेटिक लाइन आ रही है जैसे ईसीजी में बंदे के मरने के बाद लाइन आती है जब बंदा मर जाता है तो यू समझ लीजिए पीवी कॉन्स्टेंट हो गया तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास इस सवाल का दुरुस्त जवाब है नेक्स्ट क्वेश्चन Which expression gives the pressure exerted by 1.6 exponent minus 3 mole of N2 in a container of volume 3 dm cube at 273 degree centigrade? इस तरह का सवाल देके बच्चे परेशान हो जाते हैं। बेटा आपके कॉन्सेप्ट्स को चेक किया जा रहा है यहाँ पर ऑप्शंस देकर आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा कि आपको सॉल्व नहीं करना है। आपको इक्वेशंस में वैल्यूज को ठीक तरीके से पुट करना है। फॉर्मूला क्या था आपके पास? P V is equal to N R T। अब यहाँ पर आ वैल्यूज पुट करनी थी कि इनमें से कौन सा बेस्ट एक्सप्रेशन आ रहा है आपके लिए आपने कहा पी वी इज इक्वल टू एन था पी मालूम करना था तो वी मल्टीप्लाई हो रहा था वहां जाकर डिवाइड हो गया फॉर्मूला बन गया पी इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी तो आपने सिर्फ ये चेक करना है कि इनमें से कौन से गिवन ऑप्शन में आपके पास एन की वैल्यू एग्जैक्ट लिखी हुई है वन पॉइंट सिक्स एक्सपोनेंट माइनस थ्री आप देख रहे हैं सब में लिखी हुई है ठीक है आर पर आते हैं आर कॉन्सेंट है एट पॉइंट थ्री वन थ्री सर सब में ये लिखा हुआ है लेकिन अब आप आते हैं जब ये देखने के लिए कि आपको टेम्परेचर कितना दिया हुआ है सर 273 सेवेंटी कैल्विन दिया हुआ है जब आपको 273 सेवेंटी कैल्विन दिया हुआ है तो आपके पास अब दो ऑप्शंस खुद ब खुद हट गए क्योंकि दो ऑप्शंस में सेंटीग्रेड में लिखा हुआ है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को आपने एलिमिनेट कर दिया ऑप्शन बी और ऑप्शन डी बचा आपके पास अब आप देख रहे हैं थ्री डी क्यूब अब आपके पास ये डेसीमीटर क्यूब में दिया हुआ है डेसीमीटर क्यूब का मतलब ये कि आपको किस वैल्यू में लिखना होगा टेन की पावर माइनस थ्री में लिखना होगा अब आप देखेंगे सर टेन की पावर माइनस थ्री में काम हो जाए तो एक ही ऑप्शन अब आपके पास आ रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर डी जिसमें आपको टेन की पावर माइनस थ्री मीटर क्यूब में लिखा हुआ है तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास इस सवाल का सही जवाब होगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट पिछली मरतबा से हम दस सवाल सॉल्व कर रहे थे लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि हमें रेड स्पॉट के ज्यादा सवाल सॉल्व करवाए जाए इसलिए अब हम आने वाली लेक्चर्स में ज्यादा सवाल सॉल्व कर रहे होंगे मेरी पूरी कोशिश है कि आपके हर 
क्वेरी को रिजोल्व किया जाए ताकि आप लोग बड़े स्मूथ अंदाज में अपनी एम की तैयारी कर सकें तो क्वेश्चन नंबर इलेवन हम करते हैं बेटे विच आर द फॉलोइंग एक्सर्ट द हाइएस्ट प्रेशर इनमें से कौन सबसे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा वन मोल ऑफ एन टू एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड इन इलेवन पॉइंट टू वन मोल ऑफ एन टू एट ट्वेंटी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड इन ट्वेंटी टू पॉइंट फोर डी एम क्यू वन मोल ऑफ एच टू एट ट्वेंटी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड इन वन डी एम क्यू वन मोल ऑफ सी फोर एच टेन एट इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट अभी आपके पास ऑप्शन दिए हुए आपको स्मार्टली भी सॉल्व करना होता है ना क्वेश्चन को कुछ सवाल आपका वक्त ज्यादा ले लेते हैं कुछ आपको स्मार्टली निकालने होते हैं देखिए ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपके पास वो लिक्विड है तो वो आपके पास प्रेशर एग्जर्ट नहीं करेंगे अब आ गए आपके पास ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों गैसेस हैं अब आपने सिंपल रूल पढ़ा है प्रेशर का क्या ताल्लुक है हमारे पास वॉल्यूम से सर इनवर्सली रिलेशन मतलब जिसका वॉल्यूम कम होगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में अगर मैं आपसे पूछता हूं कि किसका वॉल्यूम कम है तो आप कहेंगे ऑप्शन ए तो नीचे दिया हुआ जो इतना खतरनाक सॉल्यूशन है आपको करने की जरूरत ही नहीं है आपके पास आंसर ऑप्शन ए का ज्यादा आ रहा है दैट इज टू पॉइंट जीरो टू ये सॉल्व तो करना नहीं था आपको तो आपको तो नहीं निकालना कि टू पॉइंट जीरो टू आएगा आप डायरेक्ट ऑप्शन ए पर टिक कर देते हैं ये आपका सही जवाब हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच गिराफ इज करेक्ट फॉर अ गिविन मास ऑफ एन आइडियल गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर अब आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के यहां पर आपको ग्राफ मिल रहे हैं तो टोटल आपको चार ग्राफ मिल गए ए बी सी डी अब एक एक को पढ़ते हुए आते हैं बी नहीं हो सकता आंसर चूंकि स्टैटिक नहीं होता ए हो सकता है आंसर स्ट्रेट लाइन बन रही है डी भी नहीं हो सकता चूंकि कर्व नहीं बन सकता सी हो सकता है अब आपके पास दो जगहें आ गई कि आप क्या कर ले सकते हैं सर बी भी ठीक हो सकता है ए ठीक हो सकता है सर और सी ठीक हो सकता है अब ए क्यों ठीक नहीं है ए इसलिए ठीक नहीं है कि जब टेम्परेचर जीरो है तो आप यहां पर कह रहे हैं वॉल्यूम जीरो है जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता कुछ बच्चे ए को ठीक लगा देते हैं बेटे जब टेम्परेचर जीरो होगा तो वॉल्यूम जीरो नहीं हो सकता बिकॉज आप तो ये कहते हैं ना कि जीरो नहीं होता किसी भी चीज का वॉल्यूम जीरो नहीं होता तो वॉल्यूम कुछ ना कुछ होगा भले टेम्परेचर जीरो हो जाए तो टेक्निकल क्वेश्चन था यहाँ पर ये कि ऑप्शन सी आपके पास सही जवाब था बहुत सारे स्टूडेंट इन टेक्निकलिटीज को नहीं पढ़ते स्टूडेंट याद रहे एम कैट एम डी कैट ई कैट का हर किसी मतलब नहीं होता कि आपने अपना इंटर का सिलेबस दोबारा पढ़ लेना इंटर का सिलेबस दोबारा पढ़ने की जरूरत होती तो आप एक दफा फिर इंटरमीडिएट की बुक्स उठा के पढ़ लें इंटर आपने पढ़ा है पेपर्स आपने फर्स्ट ईयर के दिए सेकेंड ईयर की तैयारी आपने की थी एम में आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा रेड स्पॉट बेस्ट ऑप्शन है उसके लिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास नंबर थर्टीन द डेंसिटी ऑफ आइस इज वन ग्राम पर सी एम क्यूब वॉट इज द वॉल्यूम ऑफ स्टीम प्रोड्यूस वेन वन सी एम क्यूब ऑफ आइस इज हीटेड टू थ्री ट्वेंटी थ्री डिग्री सेंटीग्रेड सवाल में कैलविन भी करके दिया है आपको एट अ प्रेशर ऑफ वन एटमोस्फेयर वन मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज ट्वेंटी फोर डी एम क्यूब एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड एंड वन एटमोस्फेयर ये आपको सवाल में की दे दी गई है अब आपको इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है कैलकुलेशन जब आप कर रहे होते हैं तो सिंपल जो आप मेथड बचपन में इस्तेमाल किया करते थे कैरी करके कैलकुलेट करने का उसी कैलकुलेशन से आपको सॉल्व करना होता है आपके पास फॉर्मूला ऑलरेडी फिक्स हुआ हुआ है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी का उसी फॉर्मूला को आप इस्तेमाल कर रहे होंगे लेकिन यहाँ पर आपको मोल अगर कैलकुलेट करने तो आपको यहाँ पर मास दिया हुआ है वन ग्राम आप उससे कैसे निकाल लेंगे मूल आप उससे मोल अपने पास कैलकुलेट कर लेंगे अमाउंट आपके पास वन अपॉन एटीन हो जाएगा बिकॉज मोलिकुलर मास आपके पास कितना है एटीन होता है तो मासिंग ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास यानी वन अपॉन एटीन कर दिया आपने अब वॉल्यूम कट लिए टेम्परेचर आपको कितना दिया हुआ है टू नाइनटी एट दिया हुआ है जब आप वॉल्यूम ऑफ स्ट्रीट है टू नाइनटी एट मालूम करते हैं तो आपके पास वन अपॉन एट मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी फोर हो जाएगा बिकॉज ऊपर बता दिया था वन मोल के लिए ट्वेंटी फोर है तो वन अपॉन एटीन के लिए आपके पास यहाँ पर गिविन होगा आपको आंसर मिला है यहाँ पर वन और अगर आप 323 के लिए मालूम कर रहे हैं तो आपने उस वैल्यू को 596 अपॉन 298 किया जो आपके पास ऊपर गिवन वैल्यूज थी टेम्परेचर की 596 और 298 तो आपके पास आंसर आएगा 2.67 थोड़ी सी कैलकुलेशन यहां पर आपको रफ वर्क में करनी पड़ेगी उसके बाद आप इस सही जवाब की तरफ पहुंचते हैं तो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन हमारे पास है स्मॉल स्पेस क्राफ्ट ऑफ कैपेसिटी टेन मीटर क्यूब इज कनेक्टेड टू अनदर स्पेस of capacity 30 meter cube before the connection the pressure inside the smaller craft is 50 and that inside is 100 ab aapse kaha ja raha hai ki jab inhe connect kar diya jayega tab kitna hoga to aapke paas ab form
दो प्रेशर दिए हुए हैं और आपको कहा जा रहा है टेम्परेचर आपके पास कॉन्स्टेंट है तो आपके पास अब फॉर्मूला बन जाता है पी वन वी वन इज इक्वल टू एन वन आर जी वन फिर पी टू वी टू इज इक्वल टू एन टू आर वी टू इन दोनों फॉर्मूलाज को आप यहाँ पर कंबाइन करेंगे और दोनों फॉर्मूलाज को कंबाइन करने के बाद चूंकि आपके पास आर और टी की वैल्यू कॉन्स्टेंट ही तो आप इसको डायरेक्टली रिमूव कर देते हैं और इन वैल्यूज को पुट करके जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा एटी सेवन पॉइंट फाइव आप इसका सॉल्यूशन कीजिएगा और अगर आपको इसके सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा तो मैं आपको वहां पर भी इस बात को एक्सप्लेन कर दूंगा या व्हाट्सएप पर लिख देंगे तो वहां मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कुछ बेसिक कैलकुलेशन स्टूडेंट्स आपको करनी पड़ेंगी अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करें इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कैलकुलेटर अलाउड है उन्हें वो कैलकुलेटर में बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको लेकिन अगर इस तरह का सवाल मेडिकल के स्टूडेंट्स को पूछा जाता है बिकॉज ये रेड स्पॉट बुक दोनों एक्सपेक्ट से बनी हुई है एम के लिए भी और ई कैट के लिए भी तो इस तरह के सवाल अगर एम को पूछे जाते हैं तो उन्हें सॉल्यूशन में थोड़ी सी मुश्किल होती है असेंपल ऑफ एम जी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज वेपोराइज इन गैस सिरिंज एंड ऑक्यूपाइज वी सी एम क्यूब एट टी के एन पी ए टी एम वॉट इज द रेलिटिव मोलिकुलर मास ऑफ दैट कंपाउंड अब आपको क्या करना है इसमें सर इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी थी आपको इसमें फॉर्मूला को ओपन करके लिखना था फॉर्मूला क्या था पी वी इज इक्वल टू एन आर टी अपनी कॉपीज में लिखी है अब आप लोग इस वक्त पी वी इज इक्वल टू एन आर टी उम्मीद करता हूं लिख लिया होगा नेक्स्ट लाइन पर लिखिए पी वी इज इक्वल टू अब एन की जगह पर आप लिखेंगे एन का फॉर्मूला यानी मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास मल्टीप्लाई बाई आर टी उम्मीद करता हूँ ये भी आपने लिख लिया होगा अब इसमें आप सॉल्व कीजिए कि अगर मुझे मास मोलिकुलर मास मालूम करना है तो फॉर्मूला के साथ क्या होने वाला है मोलिकुलर मास डिवाइड हो रहा है तो वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा पी वी वहां पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहां पर आकर डिवाइड हो जाएंगे ये आपने अपने पास सॉल्व कर लिया होगा इस सॉल्व करने के बाद अब अगर इसके सॉल्यूशन की तरफ आप देखते हैं तो आपको इसका आंसर इजीली समझ में आ जाएगा कि आपके पास इन गिविन ऑप्शंस में जो ऑप्शन नंबर आपको यहां पर गिविन है जिसमें एम आर आप मालूम कर रहे थे वो आपके पास आपका राइट right आंसर था सोल्यूशन स्टूडेंट्स इसमें मौजूद है मैं सिर्फ आपको यहाँ पर गाइड कर रहा होता हूँ कि इस आंसर की तरफ आप किस तरीके से पहुंच रहे होंगे फिफ्टीन क्वेश्चन हमने अभी किए टोटल इस पूरे चैप्टर में ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो संडे को शेयर किया जा रहा होगा हमने संडे की ऑफ भी खत्म कर दी है क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें मिल रही हो तो संडे वाले दिन जो आपको लेक्चर मिल रहा होगा उसमें बारह और सवाल हो जाएंगे और इसके जो टोटल ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन है इनशाला इस चैप्टर के वो हम सेक्शन ए में कंप्लीट कर चुके होंगे ये आपके सामने अगर मैं क्वेश्चन भी लेकर आता हूँ तो आप देख रहे हैं कि टोटल हमारे पास यहाँ पर ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन है इनशाला हम 27 के 27 क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे और फिर बाद में आप इसकी अपने सामने प्रैक्टिस भी कर सकते हो उम्मीद करता हूं कि तमाम चीजें आपको क्लियर थी अगर कोई सवाल आपको पूछना होगा तो जो व्हाट्सएप ग्रुप हमारे मौजूद है उसमें क्वेश्चन के लिए एक फॉर्म आपको सर्कुलेट किया जाता है उस फॉर्म के जरिए आपको बड़ी आसानी से आप उसमें सवाल लिख देते हैं और वीडियो लेक्चर बनाकर मैं आपके सामने उसे प्रेजेंट कर देता हूँ स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीक से हम अपनी जूम क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे जूम क्लासेस के जो लिंक होंगे वो उन्हीं स्टूडेंट्स को जा रहे होंगे जो होमवर्क कर रहे होते हैं टाइम पे वीडियो लेक्चर सुन रहे होते हैं आपको वीडियो लेक्चर्स के दरमियान में ही जूम आईडी और पासवर्ड बताया जाएगा ताकि आप जो लोग अपना वक्त निकाल कर टाइम पर यहाँ सुन रहे हैं और वो जूम सेशंस बड़ी आसानी से अटेंड करेंगे उसका लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं भेजा जाएगा ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो टाइम पर वीडियो लेक्चर्स को सुन रहे होते हैं बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का अपना बहुत ख्याल रखिएगा बच्चों अल्लाह हाफिज़